வியூவர்ஸ் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பிரெட் சமோசா பிரெட்ல வந்து எப்படி சமோசா வந்து செய்யலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லி காட்ட போறேன் அதுக்கு முதல்ல என்னென்ன திங்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இது வந்து பிரெட் நீங்க வந்து ஃப்ரெஷ் பிரெட் ஸ்லைஸ் வாங்கி வச்சுக்கோங்க அதாவது ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கணும் இப்ப வாங்கினதா இருக்கணும் அடுத்து வந்து மசாலாக்கு வந்து என்னென்ன செய்யறதுக்கு வந்து என்ன திங்ஸ் வேணும்னா இது வந்து உருளைக்கிழங்கு நான் வந்து ஒரு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து அவிச்சு நல்லா உப்பு தண்ணியில போட்டு அவிச்சு இங்க பாருங்க நல்லா மசிச்சு வச்சிருக்கேன் அடுத்து வந்து இது வந்து பச்சை பட்டாணி இங்க பாருங்க மிளகாய் கட்டி இருக்கு அதனால கொஞ்சம் சத்தான பட்டாணியா இருக்கட்டும் முளைக்கட்டின பட்டாணி வாங்கி வச்சிருக்கேன் அடுத்து வந்து இது வந்து மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் இது வந்து உப்பு இது வந்து கரம் மசாலா தூள் எல்லாத்துலயுமே நான் வந்து அரை அரை டீஸ்பூன் போடுவேன் இது வந்து என்னன்னா சமோசா ஒட்டுறதுக்கு வந்து நமக்கு பேஸ்ட் வேணும் ஸோ இது வந்து மைதா மாவு இது வந்து நான் வந்து எப்படி வந்து பேஸ்ட் ரெடி பண்ணுறேன் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது வந்து கொஞ்சோன்னு சின்ன வெங்காயத்தில் கொஞ்சோன்று உங்களுக்கு வெங்காயத்தை பொடியாக அறுக்கி வச்சிருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகாய் அறுக்கி வச்சிருக்கேன் இது வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நமக்கு ஆயில் தேவை ஓகே இப்போ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு வெசல் அடுப்பில் வச்சு ஒரு ஒரு வெசல் அடுப்பில் வச்சு அடுப்பை வந்து ஆன் பண்ணிக்கோங்க வெசல் வந்து ஹீட் ஆகட்டும் வெசல் ஹீட் ஆனதோட ஆயில் சேர்த்துருங்க ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் பச்சை மிளகாய் நறுக்கி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா அது ரெண்டு இதில் போட்டுருவோம் நல்லா கண்ணாடி பதத்தில் அதாவது கண்ணாடி மாதிரி வதக்கிக்கோங்க ரொம்ப வதக்கிடக்கூடாது நல்லா கொஞ்சம் கண்ணாடி கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா அது மாதிரி வதக்கிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் வதக்கணும் பச்சை பட்டன் வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதையும் போட்டுருங்க அதையும் போட்டு நல்லா ஒன்று சேர வதக்கிடுங்க இப்போ வந்து நம்ம மஞ்சத்தில் உப்பு மிளகாத்தூள் எல்லாம் சேர்த்துடலாம் முதல்ல மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க நீங்கள் மசாலா சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு நிறையா இருந்தால் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க நான் வந்து கம்மியாக தான் செய்கிறேன் இப்போ வந்து நான் நான் வச்சுருக்கிறதுக்கு அரை டீஸ்பூன் போதும் அடுத்து வந்து அதே மாதிரி மிளகாத்தூள் வந்து நம்ம வந்து பச்சை மிளகாவும் போட்டிருக்கோம் ஸோ ரொம்ப காரமாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது இது ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து உப்பு சேர்த்துடலாம் உப்பு வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க நம்ம உருளைக்கிழங்கு வேறு சேர்ப்போம் ஸோ வந்து கொஞ்சம் ஒரு டிஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கோங்க பத்தலைன்னா அப்புறமா சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் நம்ம உப்பு சேர்த்தாச்சு இப்போ வந்து கரம் மசாலா தூள் சேர்ப்போம் கரம் மசாலா தூள் வந்து ரொம்ப தேவை கிடையாது இங்கே பாருங்கள் கா டீஸ்பூன் தான் போடணும் அதுக்கு மேலே போடக்கூடாது ஏன்னா நான் எடுத்திருக்க மசாலாஸ்லாம் கம்மியாக எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் நிறையா செய்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் நிறையா சேர்த்துக்கோங்க ஆனால் இப்போ நான் எடுத்துருக்கிறதுக்கு கா டீஸ்பூன் போதும் இப்போ வந்து நம்ம கரம் மசாலாவையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடாச்சு இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பார்த்தீங்களா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் போடுங்க போட்டு அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு மசிச்சு வச்சுருக்கோம்ல அந்த மசியலை வந்து கொட்டிடுவோம் அதோட மசியலை கொட்டிட்டு நல்லா வந்து உருளைக்கிழங்கு அந்த மசியல் வந்து எல்லாத்துலேயும் மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி நல்லா போட்டு கிண்டிக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் நான் அந்த மசித்த உருளைக்கிழங்க இந்த கல மசாலா கலவையோடு போட்டு நல்லா மிங்கில் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்று சேர்த்துட்டேன் நல்லா இது மாதிரி இந்த கரண்டியை வச்சு நல்லா மசித்து விட்டுக்கோங்க நம்ம சம்சா வந்து உருளை வைப்போம் பார்த்திங்களா மசாலா அது மாதிரி வந்துருச்சு பார்த்திங்களா ஓகே இப்போ வந்து நமக்கு சம்சா வந்து உள்ளே வைக்கிற மசாலா கலவை ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது தான் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதை வந்து தனியாக வச்சுருங்க ஒரு பக்கம் நல்லா ஆறட்டும் இப்போ நம்ம வந்து பிரெட் சம்சா வந்து பிரெட்டை வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது முதல்ல பார்த்துக்குவோம் பிரெட்ஸ்லேயே சேர்த்துக்கிட்டேன் எடுத்துகிட்டு இந்த இது இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஓரமாக உள்ளதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அந்த சைடில் உள்ளதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சப்பாத்தி இதை வச்சு நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க இப்போ இது மாதிரி தேய்ச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஒட்டுறதுக்கு வந்து நம்ம பேஸ்ட் ரெடி பண்ணணும் இது வந்து மைதா மாவு இந்த மைதா மாவில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கோங்க இங்கே பாருங்க இது மாதிரி பேஸ்ட் ரொம்ப தனியாக இருக்கும் இது மாதிரி இருக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து ஒட்டு பிரெட்டில் இது மாதிரி பேஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த பிரெஸ்லேட்டை வந்து பிரெட் ஸ்லைஸை வந்து இது மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க நல்லா நாலு பக்கமும் தேய்ச்சி நல்லா இது மாதிரி தேய்ச்சதுக்கப்புறம் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா மசாலா அதை வந்து சென்ட்ராக வைங்க சென்ட்ராக வச்சு இந்த மைதா மாவு பேஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா
நல்லா அடுப்பை வந்து ஃபுல்லாலாம் வைக்காதீங்க அதே சமயம் குறைச்சி வைக்காதீங்க ஒரு பக்கட்டு நல்லா ப்ரௌன் ஆனதும் இது மாதிரி டேர்ன் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது மாதிரி நல்லா டேர்ன் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ரெண்டு சைடு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் வரணும் இப்போ நல்லா ரெண்டு பக்கட்டும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் நமக்கு ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் ஓகே நான் வந்து ஃப்ரை பண்ண எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டேன் எல்லா பிரெட் சமோசாவையும் எடுத்துட்டேன் இங்கே பாருங்கள் இதுதான் பிரெட் சமோசா நல்லா சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்நாக்ஸ் குழந்தைங்களுக்குலாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸ்கூல் விட்டு வந்தப்போ நீங்கள் செஞ்சு வச்சா எல்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஓகே செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் ஹோம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப